这是一张从台江国家公园往台南市看的风景。照片中的三角形屋顶是安平古堡的塔楼，后面的城市和高楼在很久以前可能都还是像照片前面一样被海水覆盖哟。大家好，我是 Amber， 今天我要跟大家分享的是。我过去几个月进行的人文研究的 Part One， 关于台南的海岸线与人口城市的研究。因为台南是我的家乡，一开始我原本想从台南庙宇建造的时间来看当地人口的迁移，但是后来我发现人口迁移跟海岸线的关系可能要先了解，所以就先研究一下海岸线。台湾的海岸线，大约两万年前冰河时期，地球的海平面下降，台湾跟邻近的澎湖和大陆有陆地相连，这也是为什么台湾可以找到长毛象和犀牛等化石，甚至在现在高山上还有冰河时期遗留下来的台湾山椒鱼和樱花钩吻龟等物。伴随着冰河时期结束，海平面上涨，河南面的黑潮洋流袭击，陆地逐渐被海水侵占。大约一万年前，台湾已经完全被海水包围了，而且比现在的台湾还要瘦一点。台湾高山上的沙石也慢慢地被雨水、河流冲刷入海。三千年前，所谓的海退大湖期，这些沙石让台湾慢慢变胖一些，特别是河口、河西岸的嘉南平原。这是现在台湾卫星空照图。这是我的家乡台南。框起来的是现在台南市的边界和海岸线。不过，我们先回到台湾还瘦瘦的一万八千年到五千年前，台湾几乎一半是在海里面。这跟现在的台南差很多很多，浅蓝色的那一条是曾文溪。在前面提到的海退大湖期，从中央山脉流下来的曾文溪和它所携带的沙石，将台南的海岸线往外推了一大段。这个时期的台湾也出现，包括菜寮溪遗址和龟仁七甲大粪坑等文化。在台南留下最早的人类踪迹。接下来的一千多年，也就是三千三百年到一千八百年前，更多的人类踪迹在台南出现。这也包括出名的南科考古馆周遭的丰富遗址，而曾文溪又往西进，占领更多土地。一千八百年到五百年前这段期间，曾文溪与北边的吉水溪和巴掌溪慢慢包围形成的所谓岛风内海。一六二四年，距今四百年前，荷兰东印度公司在安平建的乐兰遮城，而在这张约三百多年前的台南海岸线地图。台南地区的人口逐渐增加，聚集在包括希腊雅族的四大社：麻豆社、萧陇社、新港社、木家流湾社，和很多汉人的城市。沿海也出现很多港口，像在北边岛风内海的麻豆、毛港尾、铁线桥、盐水月津港。不过，在一七三一年七月，有一个台风，让俗称“清明龙”的吉水溪以及俗称“清明蛇”的曾文溪改道
，加速岛风内海的淤积。不到一百年后，岛风内海几乎淤积成陆地，人口迁移和其他经济文化活动，改以与台江内海为中心。像是一八四七年西港开始的王教，就是后来的烧王船。一八六四年安平正式开港设立海关等等。不过，在一八二三年，也就是距今两百年前，又有一个七月的台风，这次它让清明蛇曾文溪改道，往南冲入台江内海。导致台江内海淤积。又不到一百年的时间，曾文溪就让台江内海也步上岛风内海的后尘，淤积路化，让台南府、安平、西港等地区都慢慢变成内陆。原本海上被称为昆山。像金鱼的背的沙丘也慢慢连接在一起。这是约九十年前的台南海岸线地图，以前的河流现在都已淤积成陆地了，海岸线也持续往西退。现在的台南已经是一块完整的陆地了，只剩海边还有一些湿地。这些粉红色的点点是我在查到的庙宇位置。接下来的计划，我就会开始做关于庙的部分了。有过去就有未来。依照我在南科考古馆看到的资料，科学家认为，面对全球气候变迁与暖化，将让海平面再上升。台南可能将再次成为被海水覆盖的五千年前的状况，也就是我们现在大部分人所居住的地方又要变回大海了，那就麻烦了。最后要感谢一些资料的来源，包括在台南的岛风内海故事馆、台江国家公园和南科考古馆的资料。台湾庙宇的资料来自政府的网页公开资料，台南海岸线的图主要来参考台南市政府的景观纲要计划书，很多零星琐碎的资料和问题解答来自维基百科和 Google Map 等网页。最后要谢谢爸爸陪我做这个有趣的故乡人文研究，还有辛苦帮忙画地图和标示地点等苦差事。谢谢大家。